Yani, moja kwa moja nilikuwa nimekutambulisha wageni wetu tuanze kule mwisho kabisa Wilfred Mbogo kutoka Nakada hebu tuelezee majukumu yenu jukumu lenu na majukumu ya watu wengine ni yapi katika kupambana na mihadarati haswa ni jukumu la nani tuanze hapo Asante e, jukumu la kupambana na mihadarati ni jukumu la kila mtu kuanzia mzazi kuelekea mashirika tofauti tofauti e, pia e, county government na nakanda nakanda ni shirika ambalo tumepatiwa ile mandate na serikali ya kujaribu ku coordinate e, fita kati ya miada, pombe na miadarati mm -hmm. at e, e, policy level zile vitu ambazo nakanda inafanya ni kuhakikisha ya kwamba kama ni e, mashirika ya serikali wamekuja na ile tunaita policy kwa zile institutions zao ili kusaidia wale watu ambao wanatumia miandarati katika hizo mashirika mm -hmm. ikifika ni e, kwa mwanaidi wa kawaida pia shirika e, shirika la nakanda liko na jukumu kufanya kazi na county government kusaidia wale watu ambao wako na shinda na pombe shinda ya pombe na miandarati. Mm -hmm. so, na, na tutakuja kwako tuweze kuangalia zaidi hizi sero na zizungumzia ni zipi na jukumu lenu linaishia wapi lakini tumfahamu Rama, hujambo Rama. Jambo. Na yeah. miaka miwili nakumbuka ambapo ndikuja kutembelea pale Kibera ulikuwa hali yako si hali lakini sasa inashukuru wapendeza kwa kweli unakamta na shati a uh, vyema kabisa hongera hebu tueleze hali yako ilikuwaje paka sasa hivi unapendeza nadhif nilikuwa katika hali mbaya lakini nilikuja nikachukuliwa nikapelekwa rehab kule Mombasa ndio nilianza kurekebika huko ambapo huko nilikuwa sipati hizo miadarati napata mafunzo na fundisho venye nitaishi bila drugs. Mhm. Mm yeah. Ulikuwa unatumia dawa gani na ulichukua muda gani kuziacha? Nilikuwa nachukua na kunywa pombe na meza dawa kulevia na bangi pia. Mhm. Mm yeah. Kwa hivyo baada ya kuchukuliwa ulikuwa mwaka gani ule na umechukua muda gani kabisa kuacha paka kuanza kuwa jinsi ulivyo? Ilikuwa ni August uh, mwezi wa saba Ilikuwa 2016. Mhm. Mm kaenda nikakaa rehab miezi mitatu kiwa nafundishwa na si eti kulazimishwa naam naam ulijipeleka ulikuwa na hiari eh, hiari yangu mm. kwa maana nilikuwa nataka usaidizi mm -hmm. kile kituo ambacho kilihusika katika kukurekebisha tabia kinaitwaje kinaitwa Eden. Eden Eden House Eden House ni kile kituo ambacho kilivurugwa kidogo pale City Park na uh, Gavana Songo kabomolewa. Ndio. Haya, hapo hapo tu manake ni kituo binafsi. Mm. Ndio maana tuamleta masi. Mm -hmm. Vituo binafsi vimekuwa vingi sana katika hivi vita. Mm -hmm. Kimoja ni hichi cha Eden House. Mm -hmm. Je, mna kwa nini mmejitokeza kwa wingi na kuna mm -hmm. nakada kuna serikali mm -hmm. kuanza vituo vyenu? Um, kitu, ukiangalia The, the issue of substance abuse is becoming a big problem na unakuta kila mtu venye mbogo amesema anafaa ku, kuingilia kati kujaribu kutatua ishida na tukisema tuachie uh, serikali kufanya hii kazi ita, i, ni kazi ni kazi mzito na ndio maana tumeingili tumeingia kujaribu ku, 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 kusaidia penye tunaweza mm -hmm. ndio maana unaona uh, inatokea ni ku, hii inaoneshana hii jangwa la la miadarati inatukumba. Mm -hmm. mm. Na, na nyinyi kama mashirika binafsi mnatoa mm. wapi hela zenu mm -hmm. ndo muanzishe hivi vituo? Um, because it's, uh, it, it's individual institutions uh, the funding is a uh, client uh, self sponsored kumaanisha mgonjwa ambaye mwenye anataka hii service anajilipia Aha. lakini kunao ambao wako na insurance Nam. na tunataka kushukuru NHIF mm. uh, hiyo bima imesaidia sana katika kupigana na hii hii ugonjwa mm -hmm. kwa sababu tuona most of the insu local insurances unakuta wako na na, na, na uzito ikifika kulipia watu rehabilitation mm -hmm. so unakuta NHIF imejitokeza vizuri na imeweza kushika mkono watu ambao wako katika hii shida hii ugonjwa na imeweza kuwalipia katika ichuo, uh, uh, mahali kama kwetu mm -hmm. kwa sababu again you, the institution has to be accredited no. meaning that 
katika structure zake the the the, the workforce wana fit a certain uh, policy or requirements by, uh, that has, uh, uh, that have been stipulated mm -hmm. so we have been able to do that as the retreat and that is why um, we are recognized and are registered uh, accordingly and that's why we can be able to have these individuals msola la mm. nhif tutanizungumzia zaidi lakini pengine gharama ya mtu kurekebishwa hadi awe timamu ni kiasi gani cha fedha hivi um itategemea kwa juu ya vitu mingi sana na nitasema tu kweli msema ukiangalia hata hospitali hospitali hazifanani mm -hmm. ziko ta, uh, aina zote na kwa kwa sababu ya hiyo utakuta hata dawa ambayo na, na the services that been offered will be different mm. will be different so but it is it's an expensive endeavor it's very expensive na utakuta ndio maana nataka kwanza kusema ku, kupongeza rama kwa, kwa kuweza kutokea na kuweza kukua clean mm. after kuhusika ku, katika hii shida mm -hmm. The process is, is long. Mm -hmm. Na as you've said, ulipatana na yeye akiwa hayuko sawa. Mm -hmm. So kumaanisha tunaanzia kwa process yenye tunaita detoxification. Mm -hmm. Hii tu ni ya kusaidia yeye kutoa hiyo hiyo uchafu katika mwili. Ku, so kabla tufanye hiyo, mm -hmm. tunaongea kuhusu wiki mbili. Kwa kumasi, mm -hmm. utueleze hizo hatua zote lakini mm -hmm. kwa kukadiria tu mm -hmm. inaweza kuwa shilingi 1000 ngapi labda? Depending on different institutions, we are looking at uh, somewhere between for three months. Mm. Tunangalia somewhere between 135,000 for the three months uh -huh. to around 400,000. Laki moja hadi laki nne. Three, 135,000 mm -hmm. and um, 400,000. 400, uh, 400, yes. Laki moja ilfitela hadi yes. laki nne yeah. hapo ili. Yes. Sipe sakidogo Sipe na kada. Sa mm. uh, Mekua mki... Angaliwa sana kwa jicho la lawama kwamba kutoka mtudholo mtudholo ama shereza mtudho mmezaga sana mmetulia kulikoni mashinani wanasema hawaoni ama ni kwa sababu ni jukumu la county tueleze vizuri mwacheza wapi county acheza wapi e, asanti e, sijui kwa nini watu wasema hawatuoni kwa sababu sasa tuko na programs mingi ambazo tunafanya mashinani moja ni program inaendelea sasa hii Eh, tunaita RRI, RRI is a Rapid Resource Initiative ambayo sasa hii tuko mashinani tunajaribu eh, kuangalia angalia kama watu wanauza ile pombe ambayo inastahili na, na pia kumwa gazili ambazo asistahili watu kukunywa. Mm -hmm. Lakini ningependa kusema ile kitu labda watu na tutolea hiyo lawama ni kwa sababu kidogo awaedewi ile tunaita madi ambayo na kanda mm -hmm. wamepatiwa na serikali tupe e, madi ya nakanda ambayo tumepatiwa na serikali it's a national campaign against aqua and drug abuse mm -hmm. the term is campaign lakini tunataka kujificha kwa hiyo madi ya ku campaign <laughs> <laughs> ndio sababu tunajitokeza tunafanya more than campaign kama hiyo kumwaga ile pombe ambayo istahili Eh, sababu at the end of the day pia o, watu ambao wanatengeneza pombe kama East African breweries wamepatiwa wamepatiwa license na serikali mm -hmm. ya kufanya biashara yao na tunaamini biashara yao mm -hmm. ni aradi mm -hmm. eh, mambo ya mtudho lu eh, kidogo wakati 2013 after devolution kulikuwa na mabadiliko kidogo kidogo kwa sababu vitu mingi zilikuwa devolved so unapata kitu kama licensing of bus ilikuwa na ilikuwa jukumu la nakanda mm. ku license bus but sasa ilikuwa devolved to the county government mm. ukisoma hiyo mtudho act inasema 15% kwa hilo pesa ina okotwa after after licensing the bus mm -hmm. ilikuwa inapaswa irundi kwa secretariat so in that case, it is going to be in the but in this case, it is going to be county government. Aha, kwa hivyo, then, zile leseni zote za vilabu na maeneo ya burudani, asilimia kuminatano ya leseni, irudi kwa county, yes. ipige vita mihadarati. E, sasa ndiyo nikuwa nataka kukwerezea breakdown, 15% uh -huh. na paso irudi kwa secretariat, kufanya kusaidia secretariat na kazi yake, then the next 15%. Na, na, na ukiendelea ukiendelea Wilfred kidogo labda mtazamaji ni mwarifu tu kwamba hizo picha ambapo tutakuletea hapo ni za Rama miaka miwili iliyopita akiwa hali tabani sasa ndio huyo Rama hapa anapendeza kwa hivyo tutakao tunaendelea na mdahalo wakati huo huo tukiona picha zake katika kiwango chako na muendelea. The other 
iende sasa kwa mashirika ambayo inapigana na miadarati. Sasa ukiangalia most of the county governments hawajafanya hivyo. Mm -hmm. Ile 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 shedi ambayo wametengeneza yao wenyewe pesa yote inaenda kwa fund nyingine so wanaitumia kama recurrent eh, expenditure. Mm -hmm. So hakuna hiyo pesa ya kuenda kufanya campaign and then we have also realized wana wanajaribu sababu wanataka pesa mingi so wana license zile ba kwa wingi watu wa county yao watu wa county ndio wapata hiyo pesa lakini kuna kuna zile requirements ambazo ziko kwa Mutudo Act hiyo hiyo Alcoholic Drinks Control Act ambayo inapaswa kuzingatiwa na izingatiwi kwa mfano kama ni ba ipaswi kukua karibu na shule kama ni ba ipaswi kukua karibu na karibu na, na, na kitu kama kama colleges kuna ile distance ambayo imewekwa ambayo county government hawazingati wa, mm. lakini sisi kama shirika tunajaribu kama venye nimekuelezea kupigana na miandarati vo venye nimekwambia kumwaga hizo pombe na vitu kama hizo mm. na pia tunajaribu kusaidia wale watu ambao wanatumia, wanatumia hizo miandarati mm. kuhakikisha ya kwamba mashirika ambayo inapatia na hiyo service wanapatia na ile service ambayo inastahili. Naam. Shikilia hapo hapo uh, Wilfred mtazamaji wacha tu tazame hizi picha zake Rama miaka miwili iliyopita wakati alikuwa anatumia mihadarati aina mbalimbali kabla ya kurekebishwa. Kibera eneo la kule chini kabisa kutoka darajani unaingia katwekera huko chini ambapo tulimpata Rama pale akiwa katika hali si hali na muona na pete pale kidoleni sijui kama alikuwa ashafunga pingu za maisha lakini ni kwamba alikuwa mraibu mm, tegemezi unaona yuko na alama paka kwenye mashavu yake alikuwa anapigwa viso na pigwa vipanga kwa ajili ya kubwa kura mali za watu kitafuta uh, hela za kumtosheleza kimaisha na baada ya mahojiano yale aliweza kupata wafadhili kutoka Eden wakamsaidia Eden House na akapata kurekebishika kitabia sasa hivi anajivunia kwamba pia ni mtu kama watu anaweza kutangamana na watu wasemavyo watu ni kwamba mtu ni watu si utu uwe na watu alafu utakuwa naishi vyema ndio maana tuko naye hapa kuweza kutuelezea hali ilivyokuwa na hadi sasa yuko namna gani vile vile ananifahamisha kwamba ule wakati alikuwa amepoteza familia yake alikuwa amepoteza wazazi wake ambao waliaga dunia ndugu zake walikuwa wamemtoroka hajui wako wapi wengine wamekwenda nchi za nje wengine Tanzania kwa sasa hivi anasema ameregeliana na ndugu zake wengi hadi sasa anafanya kozi ya umekaniki atakuwa anatupasha zaidi kuhusiana na hilo hapo alipoingia hicho ndo kilikuwa chumba chake cha malazi ambapo alikuwa analala tu kwenye kigodoro chini mifuko pale ndo anaweka nguo zake na maisha yalikuwa yako namna hiyo ambayo haikuwa hali ya kutamanika yake Ramadan Mohamed. Mm. Nama Rama baada ya kutazama picha zile na jinsi ulivyo pengine una hisia gani? Ime change. Hisia zile nilizonazo nikwambia ndugu zangu wengine pia wachane na miadarati, pombe na jishughulishe na kibarua chochote. Mhm. Mm mm. Unajutia pengine unaona ulipoteza? Nilipoteza vitu mingi. Nikapoteza watu wangu. Kafanya kuchukiwa. Na sasa nimerudi tuna tunashirikiana na wao. Kama hiyo kosi ya, ya nini ya mek, kuna kazi yangu cousin brother ndio alinipeleka. Mhm. Mm. Eh zaidi kuhusiana na hiyo kozi uliipataje inakugarimu vipi na nakusaidiaje labda kusahau mambo ya mihadarati? Mhm. Hiyo kozi nilipata kutokana na cousin brother wangu alikuwa akipeleka gari kwenye garage fulani huko Thika Road Roasters. Inejita Savex alikuwa akipeleka gari huko ndo akazungumza na mwenye hapo pali akamkubalia ndio akanipeleka huko. Mhm. Mm. Naam, uh, pengine kabla ya kutoka kwako tueleze ni changamoto zipi ambazo ulipitia katika hali ya kutaka kuacha kutumia mihadarati na kurekebishwa tabia? Changamoto zile nilipata zilikuwa ni kulingana 
ukiwa mtaani pale huwezi wacha mm -hmm. kiamka kuna rafiki yako atakuja kwambie vipi twende ni kufungue head fungue kichwa na hiyo ndio chanzo cha kuelewa zaidi mm. Kwa hivyo wale marafiki wa karibu pale shinikizo la marafiki shinikizo la marafiki hakuna kuongo, kuongozana pale mm -hmm. pale ni kuharibiana Nam. na si watu wote wao wako sawa mm -hmm. kuna wale wako juu kuna wengine wako chini Nam. Mm. Uh, masi uh, mnashirikiana vipi pengine na county na nakada katika kutimiza majukumu yenu ya kurekebisha tabia um, utakuta ya kuwa uh, kama venye mboga amesema ya kuwa kuna ile mande wako nayo na kuna ile the actual work ya kufanya rehabilitation hawawezi kuifanya wao so hapo ndio sisi tunaingia tunaingililia tunachukua watu ambao wanahitaji hizi services wanaweza kukuja sasa mahali kama kwa kituo wanakaa nasi na unajua sasa inaweza kuwa ni inpatient ama outpatient mm -hmm. so wanaweza kuja wafanywe hizo counseling hiyo process yote hiyo matibabu wapatiwe wa, wa, wa na hata kwa katika county as he has said there is what is expected which is most of the time is not happening mm -hmm. there is what is expected in the county ya kuwa tutashikana mkono tuweze ku, 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 kupigana na hii hii jangwa yeah, janga la, la substance abuse kwa society mm -hmm. but unakuta <coughs> bado kuna gaps kuna hizo challenge mm -hmm. mm. tutarudi uzungumzie mm. kuhusu watu kurejelea kutumia mm. mihadarati ama mm. relapse lakini mm. kwanza uh, nakada kufikia sasa hivi tunafaa kuona watu wakijilipia wenyewe kwenda rehab niliko kule Mombasa nikafanya mahojiano na wengi sana wanasema inabidi wanakwenda vituo binafsi kujilipia county ipo vile serikali ipo nyinyi mpo kwa nini hadi sasa watu wajilipie na fikiria that's the practice uh, uh, everywhere even in developed countries lakini ile kitu ambayo nakanda tunafikiria kufanya na tunajaribu kufanya mm. ni kuleta kama venye uh, mwanzangu alizungumzia ni kuleta NHIF on board. Mm -hmm. eh, kwa hivyo unapata upate wakati uko na shinde ya eh, kutumia miadarati na dawa ya kurevia, NHIF inaweza kuja na ikulipie for your treatment. Mm -hmm. At least for now wanalipa lakini wanalipa kwa institutions. Nafikiria ni kama tatu ama nne. Lakini umezungumzia kuhusu hizi pesa asilimia tano ya ushuru ambao mm -hmm. unakusanywa kutokana na vilabu na maeneo ya burudani usaidie kwa nini hizo zisitoshe kuwasaidia kina Rama paka walipe wenyewe e, sasa county zingine venye zinafanya na pia ni ku complement ile kitu tunataka NHIF ifanye wanajenga rehabilitation facilities mm. ndio sasa wakiwa na county wakiwa na treatment and rehabilitation facility yake sasa mtu anaweza enda pale na atibiwe bila malipo ama kama ni kulipa nalipa pesa kidogo sababu akiingia pale atakuwa nakula atakuwa nakunywa mm. sasa akuwa nalipa kitu kidogo ambayo itamsustain kukula kukunywa na vitu kama hiyo mm -hmm. na county moja ambayo imefanya hivyo ni Nyeri county sasa hiyo na dia ambayo county government imetengeneza mm -hmm. kituo cha county kile kituo cha county ehe na wanalipa pesa kidogo ya sustenance. Hebu he, 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 kwa kifupi hii he, bima ya afya NHIF inasaidia vipi katika kurekebisha tabia ama kuwasaidia hawa wanaotumia mihadarati? Wengine wanatazama na labda hawaelewi itawafaa vipi. Kwa sasa e, bima ya NHIF vile unaenda hospitali na inakulipia inakulipia sana sana kama ni inpatient kuna ile pesa NHIF inalipa na kuna ile pesa kidogo naongezea kutoka kwa mfuko yako. Sasa hiyo anafanya hivyo lakini kama venye nilivyosema hapo awali ni kwa vituo chache. Naam. Sasa tunataka tu, tunazungumza na wao tuone kama wataongezea zile vituo ambazo wanadipia hiyo bima yao zikuwe mingi. Ndiyo sasa zikikuwa ni vituo mingi tutaweza kufanya kazi na wao kwa sababu najua kama nakanda kuna ile pesa ambayo tunatengewa ambayo tunapaswa kusaidia wale watu ambao wanatumia wanatumia hizo video mm. kama saa hii mwaka tulikuwa tumepatiwa 6 million na mafikira yetu ilikuwa hii 6 million tunaweza nunulia watu in the chief ndio sasa waende kwa 
<coughs> kwa kituo cha kurekebisha tabia mwalipie tuwalipie sasa kwa mara ya kwanza ama kwa kiwango gani kwa kipindi gani hiyo hiyo ni tarehe kanti tunakulipia kwa mwaka naam ukilipiwa kwa mwaka sasa ukienda kwa ile kitu ambayo inachukua hiyo NHIF utatibiwa kwa hiyo miezi tatu na ufanywe after care kwa miezi kama tatu mm. na maisha yako iendelee vizuri. Unapanga kufanya hivyo ama mtafanya? Sasa ile kimechelewa. Ile challenge tuko nayo ni e. kama venye Masi alikwambia zile vitu ambazo zinachukua hiyo NHIF card ni chache sana. Mm. Kama e, Masi akikuelezea the retreat wanachukua hiyo bima lakini ni kwa civil servant peke yake. Mm. So if you are not a civil servant hawezi tumia bima ya NHIF eh, retreat sasa mtu kama Rama atafanyaje sasa ndio hapo sasa ndio nilikuwa nasema tunajaribu kuongea na NHIF ndio kwa hiyo kwa hiyo system yao waweke vituo mingi za kurekebisha tabia mm. ndio sasa sisi tukwaribia tukiwalipia kama hiyo NHIF wanaweza enda kwa kituo na sasa kuongezea tu kwa Kenya amesema hiyo bima ya NHIF in, kwa watu wa kawaida normal contributors mm. ina kuna package ya rehabilitation ya 60000 pekee na 60 yeah. pekee yake eh, hazitoshi hizo ni kama tone baharini ndio na umekumbuka ukumbuke tumeongea kuhusu 100 cheapest ni 135000 mm-hmm. so 60 bado kunakuta watu mtu kama rama ingekuwa ako na hata hiyo kadi bado Ange inge saidika. bado angehitaji karibu pesa mingi sana kama 1070 hivi mingi na ni mingi ni pesa ndio mnapanga ziongezwe ndio tungeomba mngeomba ziongezwe ziongezwe aha mm. katika lile fungu lile mm. la kurekebisha tabia mm. NHIF mnasikia mm. jameni liongezwe kufikia angalau laki mbili ndo watu wa kinarama na wengine waweze kusaidika kurejelea kutumia mihadarati baada ya kurekebisho kimombo relapse inaletwa na nini wajiepushe vipi hawa watumizi tegemezi kuna vitu mingi sana hufanyika kama yeye nyamepeana example moja ameji ame, ame, ameongea kuhusu peer pressure Nam. marafiki marafiki unakuta ni uh, watu ambao anaji associate nao pale base eh, eh. hata hata pia pressure si tu lazima ikuwe base mm. kwa sababu kuna watu ambao wanarekebika wanarekebisha matra, na wanarudi kazi zako amelewa eh. we pia unataka ukue kama yeye eh. unatamani unatamani ukue ah. kama yeye eh. aha eh. Na, kuna, na, na, kuna watu rudi hata kazini na, lakini unakuta kirudi kazini pia pressure bado iko kwa sababu mm. kuna lifestyle ah. kuna ile lifestyle unakuta kama Kenya saizi unaangalia Nairobi sana sana mm. Friday ukitembea hapa mm. town karibu klabu zote za burudani zimeja zime, zime zime kuja sasa unaona vitu kama hizo peer pressure ndio inakuta sometimes mm. inawarudisha kitu kingine unakuta mm. family support mm. alikuwa ameacha kama tukitumia yeye kama example alikuwa ameachana na watu wake mm. unakuta hata akirekebika aki unakuta watu wake bado wanamwangalia kwa umbali Masema hana ile support mm. so hiyo kukosa support unajua binadamu we thrive in belonging mm. so if that belonging is not there Aha. That becomes a reason. Masi mdo menishia mm. mtarudi kwa kwa sekunde 30 kumalizia. Aya. Sekunde 30 Wilfred tumalizie. Mm. Kwako. Tukimalizia. Kauli yako ya mwisho ama hauna mm. kauli? <laughs> <laughs> Tukimalizia ni kusema hii vita ni vita ya kila mtu. Naam. Kama venye nilisema wakati tulikuwa tunaanzia, mm. mzazi yako na jukumu lake, mm. county iko na jukumu, na kanda tuko na jukumu na pia nyinyi ambao mko kwa hii industry ya media mm. mko na jukumu Asante. kwa mfano kama mm. sasa mambo ya advertisement mm. ni kitu moja ambalo kitu moja ambayo tunaona kidogo eh, media industry inatuangusha, inatuangusha. Yeah, eh. kila mtu ana jukumu kila mtu ana jukumu haya asante rama kauli yako ya mwisho labda kwa wenzako ambao bado wanatumia familia kwa wale wanaotumia kauli yangu ya mwisho wajishughulishe na kazi nyingine mihadarati isaidie. Mm. Mm. Hivyo tu. Hivyo tu. Asante. Masi malizia. Uh, nataka kusema hii mwezi ni mwezi wa mental health awareness mm. na ningeomba ya kuwa tu, tu we support each other na tujue ya kuwa substance abuse ina there is a link na mental uh, disorders mm. tunapata watu wako na depression na magonjwa mengine huku nje mm. na uzuri ni kuna tiba kwa hivyo mm. mtu asiugue pole peke yake kwa nyumba kuna tiba na tukimali, nikimaliza nataka kukumbusha watu ambao wako na NHIF mm. you can get treatment at the retreat mm. so 
usi, usi, usi kaya nyumbani ukijiuliza utatoa fe, fe hela wapi za kwenda treatment. Certain, certain counties, out of the 42 counties, about 22 counties ziko registered. Mm. So, Kati wa, ya arobe na saba. Yeah, uh, 40, yes. Uh, for, uh, 20, about 22 counties ziko registered. Mm. So them and their dependents can get access to these services. Mm. So they seek help. Asante sana. Mm. Uyo ni Masi Musisi mm. kutoka retreat mshirikishi Ramadan Mohamed ambaye alirekebishika tabia lafuna Wilfred Mbogo na Kada.